ओम शांति आज है सात मई 2021 मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य सुनेंगे मुरली का सार है मीठे बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने प्रश्न है सपूत बच्चों की मुख्य दो निशानियां सुनाओ उत्तर सपूत बच्चे सदा मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे दूसरी पॉइंट उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी सच्चे दिल वाले सदा श्रीमद पर चलेंगे अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ओम शांति मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते तुम भगवान के बच्चे बने हो भगवान रक्षक है भक्तों का तुम भी रक्षक हो भक्तों के भक्तों की रक्षा करते हो कौन सी आफत है जो भगवत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं भक्तों को रावण का बहुत दुख है रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से तो भोलानाथ को याद करते हैं वह है रावण संप्रदाय यह है राम संप्रदाय भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है भल गाते हैं भोलेनाथ रक्षक है परंतु क्या रक्षा करते हैं यह नहीं जानते तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो ना भगवान को जानते ना रचना का पता है इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती प्रजापिता ब्रह्मा है ना पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं तो समझना चाहिए यह बेहद का पिता है यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है जिसको निराकार कहा जाता है यह हो गया बेहद का बाप यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं इनकी सारी रचना है सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो यह है नई रचना परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहा जाता है इतने बेहद के बच्चे हैं ज़रूर बेहद का वर्षा लेते होंगे बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो तुम आत्माएं भी निराकार थी परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए तुम जानते हो हम आदि स्नातन देवी देवता धर्म के थे ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है यहाँ मग्ध देश में ही जन्म लिया है बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था अभी इनको नरक मग्ध देश कहा जाता है फिर स्वर्ग बनना है तुम बच्चों की बुद्धि में है 
शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान भक्त ही पुकारते हैं पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो पावन दुनिया सत्यु को पते दुनिया कलयुग को कहा जाता है बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं लाखों वर्षों की तो कोई चीज होती नहीं मनुष्य घोर अंधियारे में है समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है अब तुम घोर प्रकाश में आए हो सत्युग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे वहाँ यह नॉलेज ही नहीं रहती इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम सत्युग में सूर्यवंशी घराने के थे फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के तुम हो ऊंच ते ऊंच यह ईश्वरीय कुल है ना बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो तो कहते हैं बाप के पास बाप दो हैं एक है लौकिक दूसरा पारलौकिक सभी सालिग्रामों का बाप एक ही शिव है तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव अपने को आत्मा समझो यह देह विनाशी है आत्मा अविनाशी है आत्मा को ही चौरासी जन्म लेने पड़ते हैं ना कि देह को देह तो बदलती रहती है फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है परमपिता परमात्मा द्वारा तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो संस्कार तुम्हारी आत्मा में है आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे नहीं तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है उनको अब चेंज करना है काया कल्प तरु कहा जाता है काया कल्प वृक्ष समान बनती है आयु भी बड़ी रहती है तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है अभी तुम काल पर विजय पाते हो वहाँ काल कभी खाता नहीं अकाले कब शरीर नहीं छूटता तुम जानते हो अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है इनको छोड़कर नया लेना है शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजाते हैं जन्म लेने समय भी बजते हैं वहाँ रोने की बात ही नहीं होती तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो वंडर है ना भ्रमरी का दृष्टांत कछुओं का सर्प का यह सब शास्त्रों में है सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो वह तो हुआ भक्ति मार्ग पास्ट का गायन इसके बाद फिर बाद में गायन होगा इस समय ही बाप इस तन में आते हैं इनको माना ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता है वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को कृष्ण को भगवान समझते हैं कृष्ण के लिए राम के लिए भी कह देते वह तो सर्वव्यापी है कोई कृष्ण पंथी कोई राधे पंथी होते हैं राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे है कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है राम पंथी राम ही राम कहेंगे समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है
क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं कितना अज्ञान है अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जरूर बेहद का बाप होगा तुम कोई से भी पूछ सकते हो कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण अब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं लिया था बरोबर बरोबर स्वर्ग स्वर्गवासी थे अभी नरकवासी बन गए हैं अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं कितना सहज है शिव बाबा पूछते हैं आगे तुमको यह ज्ञान था इनकी आत्मा ही कहती है मेरे में यह ज्ञान नहीं था मैं भी विष्णु का पुजारी था जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने हैं अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए परमपिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया है मनुष्य मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं ना? बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो एडॉप्ट करते हैं अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं इसलिए मुझे आकर फिर से एडॉप्ट करना पड़े ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं यह एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है तुमको बेहद सुख का वर्षा देने यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते यह भी मनुष्य है ना प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते हैं ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता इन तीनों की महिमा अलग है ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं अंग्रेजी में भी कहते हैं वे लिब्रेटर है जिससे दुख मिलता है उससे लिब्रेट किया जाता है बाप भी यहाँ आकर रावण से लिब्रेट करते हैं रावण राज्य भी यहाँ हुआ यहाँ ही रावण को जलाते हैं जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं उनको तो कुछ पता नहीं है रावण क्या चीज़ है कब का यह दुश्मन है समझते हैं राम की सीता चुराई गई यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं हम रावण की जेल में फंसी हुई हैं यह ज्ञान किस में भी नहीं है कथाएं बैठ सुनाते हैं शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस पराये देश में यह पतित दुनिया पुरानी है ना यह है रावण की दुनिया बुलाते भी हैं हे बाबा आओ हम पतित बन गए हैं बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था जो सुंदर था वही अब शाम बना है कितनी वंडरफुल बातें हैं कृष्ण को शाम सुंदर क्यों कहते हैं ये किसी को भी पता नहीं है क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा सत्युग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो अल्फ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है यह है सहज राजयोग सहज राजाई बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं अब बाप कहते हैं 
सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो फिर सतो प्रधान बनना है योग और ज्ञान सिखाने में एक सेकंड लगता है बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय हुआ तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे यह है राजयोग राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं मात पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे सपूत बच्चे वह है जो मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने पुरुषार्थ खूब करना चाहिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं श्रीमत पर चलते नहीं हैं अंदर सच्चाई नहीं है दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहें श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं यहाँ तुमको शिबाबा से वर्षा मिलता है ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे जगत अम्बा कौन है बाप समझाते हैं यह ब्राह्मणी थी ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी फिर राज राजेश्वरी बनती है तुम भी ऐसे बनते हो अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी गुड मॉर्निंग बाबा शुक्रिया बाबा वहाँ मेरा भाग्य वहाँ मेरे भाग्य विधाता बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है सतो प्रधान बनना है दूसरी पॉइंट बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है सच्चे बाप से सच्चा रहना है मात पिता को पूरा फॉलो करना है ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है वरदान है सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव बाबा समझाते सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है लेकिन जैसे बाप अब कार्यों पर उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो कोई कितना भी असहयोगी बने आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है कमज़ोर को कमज़ोर समझकर छोड़ ना दो लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी स्लोगन है क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्षा यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है पहले इसे ही समाप्त करो क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्षा यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है पहले इसे ही समाप्त करो अच्छा ओम शांति